Allora, il progetto nasce da una volontà comune, soprattutto con il centro di educazione ambientale, di sensibilizzare sul tema ambientale, in particolar modo valorizzando il ciclo dei rifiuti in ottica di circular economy. In realtà la valorizzazione del rifiuto, in particolar modo quello plastico, è il punto di partenza, non il punto d'arrivo, perché da quello poi si vanno a generare delle sottoprocedure, dei sottosistemi valoriali e quindi da lì la creazione di un vero e proprio hub, un hub di prototipazione, un hub di idee innovative, un acceleratore, un collettore cittadino comunità con il quale è possibile, appunto lo dicevo, valorizzare il rifiuto ma al contempo far nascere, far crescere, germinare consapevolezza ed idee. Questo grazie anche alla mh, possibilità di gestire delle nuove tecnologie. Abbiamo brevettato una tecnologia di stampa 3D con la quale è possibile avere un piano di stampa teoricamente infinito, anzi praticamente infinito. E questo ci dà la possibilità appunto di poter eh, prototipare e personalizzare mh, se chi per la raccolta differenziata, un mini compostiere e tutto quanto concerne insomma, il ciclo eh, dei rifiuti. Eh, fatto questo però poi si è incentrata l'attenzione sulla eh, valutazione dell'impatto sociale, quindi sul, eh, sul computo del social return on investment, che è risultato essere considerevole, circa il 4,5%. Questo significa sostanzialmente che a fronte di un eh, sistema economico che si può autosostentare, che genera sì un valore economico ma limitato, c'è cioè la generazione di un valore sociale che risulta essere estremamente elevato. Ripeto, 4,5% significa che il 450% di quanto investito ritorna in impatto sociale. E speriamo che la cosa possa avere attuazione positiva e anche scalabile e replicabile, perché è scalabile e replicabile, quindi deve accogliere l'utenza esterna.